para ver sobre os, os é, idioms do BBC. Então, concern é, é um... É um... Não, é um substantivo que significa preocupado. Então, Sir David always expresses concern about the environment. É, é usado com feel ou express e pode ser usado com about, for e that. Sir David always expresses concern about the environment. Concerned é um adjetivo que significa preocupado. É, the bride is concerned that there won't be enough food for the guests. E concern sim, é um verbo que significa é, se preocupar. It, it concerns me that. A gente não usa I concern, a gente usa só it. It concerns me that ou and concerning é, about something é for, mais formal. And concerned involve or affect. So, it concerns me that London is becoming so expensive or this... Um, This, uh, this warning concerns to you. Ou seja, que é uh, concern to you. Ou seja, que isso lhe envolve. And, ou, por exemplo, concerning about uh, the traders, we are having a crisis. Então, já co uh, concerning aqui é envolve alguém. Certo? Ou a, a gente também usa as far as I'm concerned. Tipo, pelo que eu sei, então, as far as I'm concerned, pepperoni is the best pizza. E yeah, é pizza. E yeah, é bem boa mesmo. E agora a gente vai ver sobre auxiliary. O verbo auxiliar, que é do. Que é usada normalmente em perguntas e em frases negativas. Mas também a gente usa um extra do é para frases afirmativas e é em, usada para ênfase. <coughs> I do love cooking. Ou contraste. I don't like it, but I appreciate it. But, or, but I do appreciate it. Or polite imperative, que é do sit down and have some tea. É muito usado lá no, no, na Inglaterra para ser mais gentil quando você faz, fala imperativo. É, então é isso.